Bonsoir. Ici Pierre Tchernia qui vous parle de Londres. Et plus exactement de cette immense forteresse qui est le centre principal de télévision de la BBC. C'est ici que se déroule ce soir le 8 e Grand Prix Eurovision de la chanson. Cette émission, faite en direct, s'en va vers 18 pays d'Europe. Pour les chansons, pour les chanteurs, c'est un auditoire fabuleux qui va faire la connaissance de ces petites romances. De cet immense puits que voilà va sortir la vérité, du moins on l'espère, car on a déjà vu des chansons méconnues à ce concours connaître le triomphe, les Italiens en savent quelque chose. C'est dans ce grand studio qu'a lieu l'émission, puisque cette année, les chanteurs ne se trouvent pas dans une salle de spectacle. Les bravos viendront de ce studio voisin, où le public regarde les artistes comme vous sur des récepteurs. Vous allez faire la connaissance d'une dame ravissante, Catherine Boyle, blonde et platante, aussi spirituelle que polyglotte, à qui va revenir tout à l'heure l'honneur redoutable de se débrouiller avec les liaisons internationales. On behalf of the BBC, welcome to the 8th annual Eurovision Song Contest. Au nom de la BBC, Catherine nous souhaite la bienvenue à ce concours annuel. Elle nous dit que ce soir, 18 pays vont retransmettre ce spectacle depuis la salle de télévision de la BBC. Elle souhaite la bienvenue aux vedettes internationales qui sont venues à Londres apporter des chansons de concours nationaux organisés dans le pays et qui participent à ce concours international pour 63.
first of our guests from the Grand Duchy of Luxembourg, Nana Muscuri. Well, we've now met all the artists taking part in the competition. And on this giant scoreboard, you can see the names of the countries taking part in the contest and the title of the song entered by each country. Each song will be sung once only. And after that, we'll ask the national juries in each of the participating countries to cast their votes to decide the best new popular song of 1963. And now it's time for the contest to begin. So I will hand over to the team of international commentators who will each describe the scene to their own national audiences throughout Europe. Merci Catherine. Elle nous dit qu'elle va passer la parole aux commentateurs. Eh bien, me voici. Nous allons commencer par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui présente Ronnie Carroll. Il chante « Dix mois de merveilleuses choses ». Je vous cite le refrain « Dix mois de merveilleuses choses, surtout je t'aime, je t'aime ». Amour est toujours sous des formes diverses. Vous allez entendre ça toute la soirée. George Gershwin disait un jour « Il n'y a que deux sujets de chansons, l'amour et Paris ». Eh bien, ce soir, personne ne parlera de Paris. I was living before we met All of my yesterdays I forget Now you are the one that I'm living for And each day I love you more So you must say wonderful things to me I think you're wonderful too Say wonderful things to me Especially I love you The more it seems People should always believe in dreams Now all of my dreams I'm dreaming of you And someday they'll all come true So you must say I think you're wonderful too Say wonderful things to me Especially I love you I love you I'll never hurt you Or make you cry Love will grow stronger as years go by Forever you'll be C'était donc Ronnie Carroll et la Grande-Bretagne. Je pense que vous entendez à côté de moi les commentateurs des autres pays qui s'en donnent à cœur joie et qui annoncent sans doute comme moi qu'une petite lumière s'allume sur la carte d'Europe à la place d'Amsterdam pour nous dire que Annie Palmen représente les Pays-Bas. Sa chanson s'appelle La boîte à musique et l'amour, là, cette fois-ci, ça va être un conte de fées. Les amours de deux bergers de porcelaine qui sont devenus un jour un garçon et une fille. La réponse du berger à la bergère, c'est « Je t'aime ». Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler d'amour toute la soirée. Spill those 
Uit lang vervlogen tijd. Er was een heel klein herderinnetje van breekbare wit porselein. En als de speeldoos tinkelde, dan danste zij smierlijk op het refrein. Er stond een herder tegenover haar, maar onbereikbaar was hij. Want zelfs als zij de speeldoos om dansje vroeg, kwam hij niet dichterbij. Ook hij kon niet gelukkig zijn, zo ver van haar vandaan. Maar een vee kwam zacht op een lente net. En er raakte hen heel voorzichtig aan. De herder en zijn herderinnetje zijn nu voor altijd een paar. En als u dit verhaaltje niet geloven wilt, vraag die veer dan zelf een keertje naar. Want dit sprookje is waar. Op een lente nacht en er raakte hen heel voorzichtig aan. De herder en zijn herderinnetje zijn nu voor altijd een paar. En als u dit verhaaltje niet geloven wil, vraag die veer dan zelf een keertje na, want die twee zijn nu werkelijk bij elkaar. Dus dit sprookje is waar. C'était donc Annie Palmen qui chantait pour les Pays-Bas. Et voici maintenant Heidi Brühl qui chante avec jeunesse, 21 ans, et dynamisme, une chanson d'amour où elle reproche à un garçon de ne pas être un vrai gentleman, à une cavalière. Le sentiment doit aller à son goût plus lentement. Le héros auquel elle s'adresse se prénomme Marcel, oui, Marcel, comme mon oncle, comme mes amis Bluval ou Hamon ou Craven, un nom auquel aucun romantisme ne s'était jusqu'ici attaché. Marcel Pagnol va-t-il faire en Allemagne maintenant une carrière de séducteur Nous le saurons bientôt. Tut mir schrecklich leid, ich brauch ein bisschen Zeit. Marcel, kannst du eventuell doch etwas netter sein? Dann will ich dir verzeihen. Es geht, wenn sich's um Liebe dreht, nur mit sehr viel Bleib ich sehr, sehr kühl Marcel, Marcel Das geht mir viel zu schnell Eine Chance hat bei mir Allein ein Tut mir schrecklich leid, ich brauch ein bisschen Zeit. Marcel, kannst du eventuell ein bisschen netter sein? 
dann will ich dir verzeihen. Es geht, wenn sich so um Liebe dreht, nur mit sehr viel Gefühl, sonst bleib ich sehr, sehr kühl. Marcel, Marcel, das geht mir viel zu schnell. Eine Chance hat bei mir alleine kann. Après cette chanson à la gloire des Marcel, dont la ligne mélodique évoque parfois vaguement le Cécibon d'Henri Betty, voici que s'allume une petite lumière autrichienne. En fait, Carmela Koren est israélienne. Mais nous trouverons dans ce concours d'autres exemples de naturalisation passagère le temps d'une chanson. Elle va chanter en allemand et en anglais « Vielleicht geschieht ein Wunder ». Peut-être y aura-t-il un miracle. Et ce miracle, c'est bien sûr l'amour. C'était donc Camilla Corren qui chantait « Peut-être y aura-t-il un miracle ». Nous montons maintenant vers le nord, vers la Norvège. Nous allons entendre Anita Talug. Sa chanson s'appelle « Solstice ». Elle signifie en quelque sorte que l'amour, toujours lui, chasse la nuit et l'hiver. Quelques vers, notre hiver est loin, l'été est tout près dans la lumière de ce soleil merveilleux. Le soleil merveilleux, c'est la femme qu'on aime, bien sûr. Was nie 
Merci Anita Talek, nous quittons la Norvège et la lumière s'allume à Rome. Ici l'amour va prendre un aspect plus triomphant. Uno per tutte, c'est un seul pour toutes, un seul homme pour toutes les dames. Claudia, Nadia, Laura, Giulia, il les attend toutes et le sourire d'Emilio Pericoli n'admet, vous allez le voir, aucune déception. Mi piaci di più, Micia, di tutto e tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò le guai. Mi penso e vedo cieli senza nuvole. le mandolini carezzano poi apro gli occhi e allora mi accorgo che non c'è, non c'è nessuna accanto a me innamorato di te desidero te Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia, ho sulla bocca per voi, la la la, baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Per prima di di sì, e Dio li dedico a chi per prima di
Emilio Pericoli s'en retourne maintenant avec ses dames et la petite lumière clignote à Rome pour s'allumer maintenant tout en haut, tout en haut là-bas en Finlande. L'amour va se faire nostalgique. Vous comprendrez très bien le début de la chanson. Les paroles disent la 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 la. Et Naila Almé évoque une vieille romance qu'elle a chantée avec celui qui l'a quittée et qu'elle n'entend plus maintenant que sur un disque usé. Il n'y a pas de printemps le long de sa vie. Eh bien, sur la carte d'Europe que vous connaissez bien maintenant, la petite lumière s'éteint en Finlande et elle s'allume là. Quel est ce pays À vous de jouer. C'est le Danemark. Très bien, vous avez gagné. Grete et Jorg Ingman, l'autre accompagnant l'une avec sa guitare électrique, nous présente Air de Danse. Danse vise. Il s'agit d'une petite chanson impressionniste qui parle du vent, de la danse, des rayons de soleil et aussi de l'amour qui va et qui vient. Two, die on my hair, 
danse, og danse, og stanse, og sanse, og kun da. Det var for løbte dog dine vej. Kom igen, kom igen, kom igen, du elsker sig hen. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker det danser vi hen. chanson danoise et la lumière s'allume maintenant dans un autre pays demandez à vos enfants de deviner c'est la Yougoslavie c'est maintenant la chanson numéro 9 nous attaquons la seconde moitié du concours et nous allons voir Vitz Vukov qui chante Brodovi c'est à dire les navires les premiers vers résument l'ensemble dans mon pays les navires ont une âme ils pleurent, ils rient, ils aiment mais malgré tout il s'agit là de l'amour de la mer de l'appel du voyage cette chanson là ne parle pas Brodovi su ljudi, oni plaću, smiju se i vole. U mome kraju brodovi su svećanost i najdraže igračke nestašnih dječaka. Brodovi, bez vas tužme su luke sve. Bez vas puste su rive te, bez vas gale bi mru. Dok mjesec kosi noć, na pravcu stiha svog, ja palim sre. Zora pali dan, na jarbol stiha svog, ja dižem pjesmu tu, za povratke vaše. Zora pali dan, 
Après la Yougoslavie, nous allons arriver en Suisse et entendre la première chanson de langue française. Les auteurs de « Tant va pas », Émile Gardaz et Géo Poumar, ont déjà gagné le concours de l'Eurovision, le premier en 1956, avec « Refrain ». Leur interprète est, comme la chanteuse qui représente l'Autriche, une jeune israélienne, Esther Ofarim, au visage, vous allez voir, assez émouvant. C'était donc la chanson suisse, t'en va pas. Et maintenant, la petite lampe s'allume à l'emplacement approximatif de Paris. Voilà la France, trois fois victorieuse de ce concours en 58, 60 et 62. Alain Barrière, vous le savez déjà, vous connaissez sa chanson, interprète son œuvre propre, assumant trois difficultés à la fois. C'est Franck Pourcel qui l'accompagne, et puis aussi la charmante étoile de la danse Tessa Beaumont,
Elle était si jolie Que je n'osais l'aimer Elle était si jolie Je ne peux l'oublier Elle était trop jolie Quand le vent l'emmenait Elle fuyait ravie Et le vent Elle est bien trop jolie Et toi je te connais L'aimer toute une vie Tu ne pourras jamais Oui mais elle est partie C'est bête mais c'est vrai elle était si jolie hier, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne qu'il est loin. Sa robe tourbillonnait, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux Elle était si jolie Je n'oublierai jamais Et voilà, c'était donc le tour de la France avec Alain Barrière et aussi la silhouette charmante de Tessa Beaumont. Et c'est maintenant, par-delà les Pyrénées, le tour de la chanson espagnole. Algo prodigioso signifie quelqu'un de prodigieux. Ce quelqu'un dont les paroles de la chanson nous disent qu'il veille sur les enfants et rassure les désespérés, c'est la tendresse de ton amour, nous dit José Guardiola. Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido. Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito. Alguien que a las golondrinas Aleja las tierras, siempre guiará. Alguien que al desesperado un camino indica que le salvará. La ternura de tu amor Tú, solo tú Que en mi vida eres rayo de luz Tú, manantial de alegría De calma y de paz Alguien 
vela por el niño cuando se quedó dormido alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito C'était donc la douzième chanson, la chanson espagnole. Et maintenant, c'est le tour de la Suède. En Suède, l'amour va se faire plus intimiste. La chanson qu'interprète Monica Zetterlund et qui signifie « Un jour à Stockholm » évoque l'hiver et les quais couverts de neige. « Prends ma main pour toi et moi, ce sera toujours l'été ». Après cette chanson sentimentale qui fait éclater la difficulté du concours, elle semble jolie comme ça de loin, mais comme on la jugeait facilement quand on parle une autre langue, nous allons trouver Jacques Raymond. Il chante pour la Belgique une chanson flamande. Varum veut dire pourquoi, pourquoi la rose brille-t-elle d'un éclat vermeil, pourquoi les oiseaux chantent-ils en chœur, je t'aime tant. Thank 
De taal der liefde is vaak zeer wonderbaar. Een woord, een teken, een beeld, een klein gebaar. Alleen ons hart verstaat die taal. S'avonds al de sterren aan Waarom fladderen de vlinders blij Zingt het vogelenkoor in de mijn Waarom kunnen wij voor hem zijn Soms vreugd en pijn Voor de wereld die zingt het blij Ik heb je lief, hou jij ook van mij Waarom zou de rode roos bestaan Steekt mijn zaal al de sterren aan Waarom fladderen de vlinders Blijf, zing de vogelen In de mijn Waarom kunnen wij vol hem zijn Waarom kent ons hart Soms vreugd en pijn Voor de wereld die zingt het blij Ik heb je lief, hou jij ook van Après la Belgique, nous passons à Monaco. Monaco, c'est François Hardy, révélation du disque. François Hardy, interprète, compositeur, auteur de L'amour s'en va. Mélancolique, comme on l'est quand on ignore que c'est une chance d'avoir 18 ans, elle est notre enfant du siècle de cette année et son romantisme tout neuf a fait au cours des répétitions ici forte impression. L'orchestre est conduit par Raymond Lefebvre. Voici François Hardy. Yeah. 
François Zardy, l'amour s'en va et Monaco. Nous arrivons maintenant à la dernière chanson du concours, dernière dans l'ordre mais sans doute pas au classement. Elle s'appelle À force de prier, auteur Pierre Delanoé, compositeur Raymond Bernard. Cette chanson bat pavillon luxembourgeois. L'interprète c'est Nana Mouskouri, cette aimable chanteuse grecque qui s'est prise d'amitié pour l'Europe et l'Europe commence à bien lui rendre cette amitié. Voici À force de prier, dernière chanson de ce concours. songs in the contest and now to find out which song has won. I hope that all of you at home have already started arguing. But official decision has to be made by Catherine Boyle nous dit que les spectateurs ont peut-être déjà fait leur choix, mais ce qui compte c'est la décision officielle qui appartient à l'ensemble des jurys nationaux. Cependant que les jurys doivent commencer à se réunir et à chercher quelles sont les voix qui vont aller se promener un petit peu sur la plupart des chansons que nous avons entendues, nous aurons un numéro de musique.
Well, the 16 international juries are now ready. But before we call on the first chairman to declare the votes of his national jury, let me explain very briefly the system of voting so that you can follow it. Elle va nous rappeler un peu quel est le système d'attribution des voix. Chacun des jurys nationaux va donner cinq voix à la chanson qui juge la meilleure, quatre voix à celle qui classe en second, trois à la troisième, deux à la quatrième, une voix à la cinquième. Aucun jury ne peut voter pour la chanson présentée par son propre pays et nous allons suivre tout cela sur un tableau. Chaque jury nous donnera, voyez-vous, un numéro, le nom du pays qui correspond à ce numéro et le nombre de voix que ce jury attribue à ce pays. And he will be able. He will be able to contact the countries, and there'll be double checking on the votes as they are recorded on the board as well. Catherine Boyle so, va avoir à sa disposition ce téléphone officiel de l'Eurovision. Hello, London. May I have your vote, please? Hello, Catherine. This is London, and here are the votes of the United Kingdom jury. Song number four, Austria, four votes. Song number six, Italy, two votes. Song number eight. Denmark, three votes. Song number 10, Switzerland, five votes. Song number 15, Monaco, one vote. And that concludes the vote of the United Kingdom jury. Thank you very much, London. And now we go on to the Netherlands. The next jury to vote is Bussum. May I have your vote, please? Hello, London. This is Bussum. Here are the votes of the Dutch jury. Song number one, United Kingdom, three votes. Song number six, Italy, one vote. Song number eight, Denmark, five votes. Song number 11, France, four votes. Song number 15, Monaco, two votes. Thank you. And that completes the vote of the Dutch jury. Thank you very much, Fussel. And the next jury is Germany. Hello, Frankfurt. Your vote, please. Hello, London. This is Frankfurt. And here are the votes of the German jury. Song number eight, Denmark, two votes. Song number 10, Switzerland, four votes. Song number 11, France, one vote. Song number 15, Monaco, five votes. Song number 16, Luxembourg, three votes. And that completes the vote of the German jury. Thank you very much, Frankfurt. We'll go on then to Austria. Hello, Vienna. May I have your vote now, please? Hello, London. This is Vienna, and here are the votes of the Austrian jury. Song number eight, Denmark, three votes. Song number 10, Switzerland, five votes. Song number 11, France, two votes. Song number 14, Belgium, four votes. And song number 15, Monaco, one vote. And that completes the voting of the Austrian jury. Thank you very much, Vienna. Suisse qui vient de passer the moment seems to be between Switzerland and Denmark. Let's go straight on to Norway. Hello, Oslo. May I have your vote, please? Hello, hello, London. This is Oslo. Here are the votes of the Norwegian jury. Song number one, England, five votes. Song number two, Italy, four votes. Song number three, Switzerland, three votes. Song number four, Denmark, two votes. Song number three, Germany, one vote. And that completes the vote of the Norwegian jury. Well, hold on, Norway. Hold on, Oslo, just one moment. I'm afraid I shall have to give, ask you to give those votes all over again, because first you have to give the number on the board then the number of the name of the country. I don't think we did quite do that. 
Would you do it just again, please? All your votes, starting from number, whatever it is, one song. I don't know what number Hello, I'm Hello, London. Again. Can you come back to Oslo? Oslo? May I come back afterwards to Oslo? Right. Yes, please. Then at the moment, we will go on to Italy. Hello, Rome. May I have your vote, please? Hello, Londres. Ici, Rome. Voici les votes du jury italien. Chanson numéro 8, Danemark, deux votes. Chanson numéro 10, Suisse, cinq votes. Chanson numéro 11, France, quatre votes. Chanson numéro 15, Monaco, trois votes. Chanson numéro 16, Luxembourg, un vote. Et ceci termine le vote du jury italien. Merci, Rome. Well, Switzerland is in a very clear lead. We'll go straight on to Finland. Helsinki, may I have your vote, please? Hello, London. This is Helsinki. Here are the votes of the Finnish jury. Song number one, United Kingdom... Three votes. Song number four, Austria. Four votes. Song number six, Italy. Two votes. Song number eight, Denmark. Five votes. And song number 16, Luxembourg. Et voilà que la Suisse et le Danemark sont maintenant ex avec 22 points. Well, very much Denmark and Switzerland leading at the moment. Let's go straight on to Denmark. Copenhagen, please come in. May I have your vote, please? Hello, London. This is wonderful Copenhagen. Here are the votes of the Danish jury. Song number one, United Kingdom, three votes. Song number four... Austria, one vote. Song number six, Italy, five votes. Song number ten, Switzerland, four votes. And song number sixteen, Luxembourg, two votes. And that completes the votes of the Danish jury. Thank you very much, Copenhagen. Well, you've put your closest rival into the lead by 26. We go on to Belgrade. Hello, Belgrade, Yugoslavia. May I have your vote, please? Hello, London. This is Belgrade. Here are the votes of the Yugoslav jury. Song number one. United Kingdom. Three votes. Song number six. Italy. Four votes. Song number eleven. France, five votes. Song number 12, Spain, two votes. Song number 15, Monaco, one vote. That completes the vote of the Yugoslav jury. Thank you. Thank you very much, Belgrade. Well, let's get straight on to Switzerland. Hello, Zurich. May I have your vote, please? Hello, Londres. Ici, Zurich. Voici les votes du jury suisse. Chanson numéro 6, Italy. Cinq points. Chanson numéro 8, Danemark. Trois points. Chanson numéro 11, France, quatre points. Chanson numéro 15, Monaco, un point. Et chanson numéro 16, Luxembourg, deux points. Ceci termine le vote du jury suisse. Bonsoir Londres. La lutte commence à être chaude puisque la Suisse a 26 points devant Danemark 25 et l'Italie qui en a 23. Ici Paris, bonjour mademoiselle, bonjour Londres. Voici les votes du jury français. 
Chanson numéro 1, Royaume-Uni, trois voix. Chanson numéro 4, Autriche, deux voix. Chanson numéro 9, Yougoslavie, une voix. Chanson numéro 15, Monaco, cinq voix. Chanson numéro 16, Luxembourg, quatre voix. Ceci termine le vote du jury français. Au revoir, Londres. Au revoir, merci, Paris. Well, the race is definitely between Switzerland and Denmark, with Italy and uh, France coming up closely. Oh, United Kingdom there, too. No, not lose hope yet. Let's go straight on to Spain. Hello, Madrid. May I have your vote, please? Hello, London. This is Madrid, and here are the votes of the Spanish jury. Uh, song number one, United Kingdom, five votes. Song number ten, Switzerland, four votes. Song number six, Italy, three votes. Song number nine, Yugoslavia, two votes. And song number 11, France, one vote. Thank you. That completes the vote of the Spanish jury. Thank you very much, Madrid. Let's go straight on to Sweden. Hello, Stockholm. May I have your vote, please? Hello, London. This is Stockholm. Here are the votes of the Swedish jury. Song number one, United Kingdom, two votes. Song number four, Austria, three votes. Song number eight, Denmark, five votes. Song number 10, Switzerland, one vote. Oh. Song number 15, Monaco, four votes. And that completes the vote of the Swedish jury. Thank you very much, Stockholm. Well, Switzerland 31, Denmark 30. You can see for yourself, let's go straight on to Brussels. Hello, Brussels. May I have your vote, please? Hello, Londres. Ici, Bruxelles. Voici les votes du jury belge. Chanson numéro 4, Autriche, deux votes. Chanson numéro 6, Italie, trois votes. Chanson numéro 8, Danemark, cinq votes. Chanson numéro 10, Suisse, quatre votes. Chanson numéro 11, France, un vote. Et ceci termine le vote du jury belge. Good night, London. Merci, Bruxelles. Bonne nuit. Danemark et alors, let's go Suisse straight on to Monaco. Allez, Monte Carlo. Points. May I have your vote, please? Allô, Londres. Ici, Monaco. Voici le vote du jury monégasque. Chanson numéro 1. Royaume-Uni, un point. Chanson numéro 3, Allemagne, 3 points. Chanson numéro 6, Italie, 5 points. Chanson numéro 10, Suisse, 4 points. Chanson numéro 11, France, 2 points. Chanson numéro... Ah, je m'excuse. Numéro 16, un point. Merci, Mon Merci. Ceci termine le vote du jury monégasque. <rire> Merci, Monaco. Well, Switzerland still in the lead. Let's go to Luxembourg. Hello, Luxembourg. May I have your vote, les derniers votes. Hello, London. This is Luxembourg. Here are the votes of the Luxembourg jury. Song number six, Italy, four votes. Song number eight, Denmark, five votes. Song number ten, Switzerland, three votes. 
Song number 11, France, one vote. Song number 15, Monaco, two votes. And that completes the votes of the Luxembourg jury. Thank you, Lambert. Thank you very much, Luxembourg. Well, now we have to go back to Norway for a very decisive vote. Oslo, would you please come in and repeat your vote, please? Yes. Hello, London. This is Oslo. Here are the votes of the Norwegian jury. Song number one, England, five votes. Song number three, Germany, two votes. Song number six, Italy, three votes. Song number eight, Denmark, four votes. Song number ten, Switzerland, one vote. And that completes the vote of the Norwegian jury. Forty-three. I thank you very much, Oslo. I think all the votes are in, but they're not quite up right. Hello? I see. I'm very sorry. Right. I'm afraid I shall have to ask Monaco to come back onto the line because they gave one vote too much. So, may I have the votes back? Yes, the suspension is absolutely terrible. May I have the votes of Monaco back, please? Can you hear me? Oui. Voilà. Vous y êtes. They are on the line. I can hear them on the line. I can hear them already on the line. Oui, allô Oui Allô, ici Monaco. Voici le vote du jury Monégasque. Royaume-Uni, un point. Allemagne, trois points. Italie, cinq points. Suisse, quatre points. Et France, deux points. Et ça, c'est juste There's the telephone again. Hello? So that is the final result. Right. Well, as you can see, all the votes are in, and the winner of the Eurovision Song Contest Grand Prix is Denmark with the song Dance Visa. Voilà, mais sur les centrales, derrière ces tableaux mystérieux, il y a des comptables qui sont des gens précis, des gens d'expérience, et il n'y a pas eu de malversation, il n'y a pas eu de confusion. Il y a bien 42 points. With the song Dance Visa, which was awarded 42 votes. And here to present uh, the awards to the singer, to the author, and the composer, the winning song is the controller of programs of the BBC television service, Mr. Stuart Hood. <laughs> The first award goes to the singers of the prize-winning song, Greta and Jürgen Ingmann. Il annonce les artistes vainqueurs de cette compétition, cette compétition serrée, car jusqu'à la dernière seconde, la lutte entre la Suisse et le Danemark a été vraiment très très sérieuse. Voici donc les artistes gagnants, Monsieur et Madame Ingmann. The second award goes to the author and composer of the prize-winning song, to Sir Volner Sørensen and Otto Franke. They are not here to receive the prizes. Ladies and gentlemen, it is with particular pleasure that we in BBC television have played host this year to all the artists who have gathered in London tonight to compete in the Eurovision Song Contest. It is a wonderful thought, and for me at this moment at least a rather frightening one, that from this studio for the last hour, music and pictures have been crossing Europe to places as far apart as 
Helsinki, Madrid, Palermo, Belgrade, Paris and Berlin. I wonder how many of you were thinking as I was, watching the show, of the miracle which has carried this program across seas and mountains and forests, of what it has all meant in terms of human skill, ingenuity and inventiveness. Perhaps like me, you too have been happy to think that for once we were able to enjoy the achievements of modern science without that chill of fear which so often accompanies the miracles of technology today. May I, on behalf of the BBC, say that we hope that you have enjoyed the contest, and may I, on your behalf, Monsieur thank all who have taken part in this, the talent of the technicians, the difficulties that have been vaincued to arrive to make one of these great emissions of Eurovision, I hope that we can have again the opportunity to meet in another program, at another occasion. Thank you, Mr. Hood. And I'm sure that before we close our program, that we'd all like to hear the winning song again. So I will simply say on behalf of us all here in London, Bonsoir Europe, Good Night Europe, and leave you to listen to the winner of the Eurovision Song Contest, the Danish song Dance Visa, sung by Greta and Jorgen Ingman. It's all five in Vanfords, a little kindness, I win. Og sive der nønner, at livet begynder sit spænd i dit sind. Et sølvfløjt fra en træ top, svagt og fat lyd af en kat. En ryselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at ikke mere er nat. Du Come again, come again, come again. 